Hey guys and welcome back to the another weekend analysis with Cryptologic India. My name is Yatin. So past 24 hours, my Bitcoin still up in ranging zone mein hai and bahut zyada close hai upside resistance ko break karne ke liye. But one signal is also show ho raha hai, jo ki Bitcoin ko downside push kar sakta hai and usko consider karna bhi bahut important hai. And guys, mujhe kafi logon ne ye pucha hai that main ye weekend analysis ki video ko separate kyu create karta hu? Well, it's का सबसे important and सबसे बड़ा major reason ये है, guys, कि इन videos के अंदर मैं market के सारे aspects को, सारे important points को cover कर लेता हूँ. And ये जो videos हैं, ये थोड़ी longer duration पे बनती हैं, ताकि आप regular videos के साथ भी completely updated रहें. But still, इन videos ले भी मैंने video के descriptions में timestamps दे रखे हैं. जो भी analysis आपके लिए relevant है, चाहे वो short term analysis है, long term analysis है, आप उसकी तरफ skip कर सकते हैं और अपना time save कर सकते हैं. But I would recommend you guys that जो ये weekend analysis videos होती हैं, इनको complete सुनिए ताकि आप market के सारे important points के साथ cover रहें and जो भी हम regular videos में बात करते हैं, उसके साथ भी completely updated रहें. So ज़्यादा time ना लेते हुए हम अपनी analysis को start करते हैं. Okay guys, so हम अपनी analysis की शुरुआत करते हैं open interest के साथ, जहाँ पर still हम देख सकते हैं open interest में अभी भी हमें कोई change देखने को नहीं मिला है, जो Open interest is around 606 million, so we didn't see the difference in much more since it's a weekend. So open interest is still steady, still the same, so no changes in open interest. Fear and Greed Index, you can see that it's slightly, very very slightly, it's coming from the neutral zone, where the last read was 38, now it's 40, but it's still into the fearful zone. So we didn't see much more changes in this. The most important thing that I want to cover in this, वो है टॉप 10 रियल एक्सचेंजेस के अंदर जो वॉल्यूम ट्रेड हो रही है टॉप 10 रियल एक्सचेंजेस के अंदर जो इसमें 24 आवर वॉल्यूम ट्रेड हो रही है दैट इज लेस देन अ बिलियन लाइक लेस देन अ 750 मिलियन व्हिच इज वेरी वेरी लो एंड गाइस मैं इस चैनल पे ये बात काफी टाइम बताता आया हूं जब भी मार्केट में वॉल्यूम काफी ज्यादा लो हो जाती है लाइक दिस जो अभी आप देख सकते हैं हमें मार्केट में वो क्विक लिक्विडिटी वाले मूव देखने को मिलते हैं जहां पर सिंगल कैंडल जो है वो शॉर्ट्स को भी लिक्विडेट करती है एंड लॉन्ग्स को भी लिक्विडेट करती है सो मार्केट में जब भी वॉल्यूम सुपर सुपर लो हो जाती है हमें वो क्विक मूव्स देखने को मिलते हैं मार्केट के अंदर ताकि वो लिक्विडिटी हंट हो एंड हमें मार्केट में वॉल्यूम देखने को दोबारा मिले सो वॉल्यूम जो है वो काफी ज्यादा लो है 24 आवर रियल वॉल्यूम की अगर हम यहां पर बात करें अगर मैं फ्यूचर मार्केट कैप्स की बात करूं सो फ्यूचर मार्केट कैप्स में हमें ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा मार्केट स्टिल यहां से कंफ्यूज लग रही है अगर मैं बाइनेंस फ्यूचर्स की बात करूं सो बाइनेंस फ्यूचर्स जो है 51% ऑफ द पोजीशंस जो है वो लॉन्ग में ओपन है एज कंपेयर टू 48 शॉर्ट्स के साथ so long positions Binance futures में ज़्यादा open है। अगर मैं Bitmax की बात करूँ, तो Bitmax sort of बिल्कुल middle में है, जहाँ पर 50% positions जो हैं, वो long में open है, as compared to 49 shorts के साथ। so यहाँ पर हमें similarity देखने को मिल रही है। even buy bit पे भी हमें similarity देखने को मिल रही है, that 50% of the positions जो हैं, long में open है, as compared to almost 49.5% of the positions जो हैं, वो short में open है। and Bitfinex and OKX futures जो हैं, वो हमारे थोड़े odd one out हैं यहाँ पे, जहाँ पर हमें Bitfinex के अंदर major difference देखने को मिल रहा है। that 53% of the positions जो हैं वो short में open है as compared to 46 longs के साथ। so Bitfinex में हमें काफी difference देखने को मिल रहा है and OKX future की अगर हम बात करें, so 51% of the positions जो हैं वो short में open है as compared to 48 longs के साथ। so future market caps जो हैं इसमें हमें bifurcation देखने को मिल रहा है, जहाँ पर दो exchanges जो major ऐसी हैं जहाँ पर हमें short positions ज़्यादा देखने को मिल रही हैं as compared to long positions, so market still इस हिसाब से ज़्यादा confused लग रही है यहाँ पे। अगर हम Binance futures की बात करें, so Binance futures हम देख सकते हैं that open interest जो है वो काफी ज़्यादा नीचे drop हुआ है, like 36,000 bitcoin से इस time पे जो open interest है, वो 30,000 के around है, but हम धीरे-धीरे pile up कर रहे हैं, ऊपर एक move के लिए ready हो रहा है bitcoin यहाँ पे, so open interest Binance futures भी हमें नीचे drop होता हुआ दिख रहा है, इस time पे वो ranging zone के अंदर ही है यहाँ पे, so इन सब metrics को ध्यान पे रखते हुए जहाँ पर Binance future में जो open interest है, वो 31,000 bitcoin पे है Future market caps जो हैं वो हमारी sort of a middle में हैं 50 50% of the positions जो हैं वो long में open हैं and 50% ये shorts में हैं except Bitfinex and OKX future को अगर हम यहाँ पर देखें top 10 exchanges में जो real volume trade हो रही है that is at super super low level 750 million से भी नीचे हैं so हमें market में वो quick liquidity hunt candles देखने को मिल सकती हैं and fear and greed index जो है वो still fearful zone के अंदर है so इन सब metrics को ध्यान पे रखते हुए हम अपनी analysis की शुरुआत करते हैं and guys हम अपनी analysis की शुरुआत करते हैं bit stamp के daily chart के साथ and guys आज की analysis बहुत ज़्यादा important and interesting होने वाली है and I would recommend you कि complete इस analysis को सुनिएगा थोड़ा time निकाल के ताकि आप market के सारे important points and aspects के साथ cover रहें यहाँ पर अगर हम bit stamp के daily chart की बात करें हम still देख सकते हैं that bitcoin के वो 900 dollars drop के बाद this 21 exponential moving average को आप देख सकते हैं जो ये yellow 21 exponential moving average है 
ये रेजिस्टेंस का काम करिए जो कि इस टाइम पे एग्जैक्ट 9500 के करीब है सो so, 9500 अभी भी हमारा स्टिल मेजर जो है रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है इफ बिटकॉइन कोई भी डेली कैंडल जो है वो 9500 के ऊपर क्लोज कर पाता है आई थिंक दैट विल बी अ वेरी वेरी गुड कंफर्मेशन यहां पर हमें कंटिन्यूएशन जो है वो टॉप साइड पे देखने को मिल सकती है अप्रोक्सीमेटली 9800 के लेवल्स पे ऑन द डाउन साइड जो हमारी गोल्डन क्रॉस अप देख सकते हैं जो हमें 14th मई को कंफर्म हुआ था ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में 200 सिंपल मूविंग एवरेज में उसमें अभी भी हमें पॉजिटिव स्लोप देखने को मिल रहा है अभी भी डाइवर्जेंस हमें यहां पर देखने को मिल रहा है एंड जो ये ग्रीन हमारी 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही है ये आ रही है एग्जैक्ट इस टाइम पे 9000 पे सो so 9050 पे सो so जो डाउनसाइड रेंज की अगर हम बात करें सो so 9000 इज अ मेजर क्रिटिकल लेवल फॉर द डाउनसाइड सपोर्ट जोन जहां पर इफ बिटकॉइन कोई भी डेली कैंडल जो है वो 9000 के नीचे क्लोज करता है आई थिंक बिटकॉइन विल बिकम बेरिश एंड हमें जो मैक्रो सपोर्ट जोन को हमें दोबारा रीटेस्ट करने को दोबारा यहां पर मिल सकता है अगर मैं ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऑन करूं सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी हम यहां पर देख सकते हैं दैट 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक काफी ज्यादा मेजर रेजिस्टेंस जोन के स्टेम पर रोल प्ले कर रही है जो कि ऑलमोस्ट 9500 से लेकर 9550 के करीब है इफ बिटकॉइन कोई भी डेली कैंडल जो है वो 9500 के ऊपर क्लोज करता है आई थिंक 9550 विल बी अ वेरी गुड कंफर्मेशन हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो अपसाइड पे देखने को मिल सकती है ऑलमोस्ट 9800 पे एंड इफ बिटकॉइन डेली कैंडल 9800 के ऊपर क्लोज कर पाता है आई थिंक दैट विल बी रियली बोलिश फॉर बिटकॉइन फॉर अ अपसाइड मूव टू 10500 बट यहां से डाउनसाइड जो सपोर्ट है वो ज्यादा क्लोज है एंड हमारी जो पिंक लाइन है जो हमारा ये ट्रेंड लाइन आप देखते हुए आ रहे हैं ऑलमोस्ट टेंथ मे से बिटकॉइन मैक्रो एनालिसिस के अंदर भी इस टाइम पे लोअर हाइस क्रिएट करता हुआ आ रहा है विच इज अ बुलिश फॉर्मेशन एंड इफ बिटकॉइन कोई भी डेली कैंडल जो है 9250 से नीचे क्लोज करता है आई थिंक 9200 विल बी अ गुड राउंड नंबर इफ बिटकॉइन कोई भी डेली कैंडल जो है वो 9200 के नीचे क्लोज करता है जहां पर स्लोली एंड स्टेडली हमारी ग्रीन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ जाएगी सो नाइनटी एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल बन जाता है ऑन अ मैक्रो जोन एज वेल If Bitcoin कोई भी डेली कैंडल जो है विद इन कपल ऑफ डेज नाइनटी टू हंड्रेड के नीचे क्लोज करता है प्रेशर बहुत ज्यादा डाउन साइड की तरफ हो जाएगा इनमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है एटी सेवन हंड्रेड पे देखने को मिलेगी जो कि हमारा मैक्रो सपोर्ट जोन है एंड इस मैक्रो सपोर्ट जोन की रेलिवेंस में इस हिसाब से आपको बताऊं कि जो हमारी टू हंड्रेड एक्सपेरेंशियल मूविंग एवरेज है ये भी स्लोली एंड स्टेडली जो है एटी सेवन हंड्रेड पे आ जाएगी एज अ टाइम बिटकॉइन जो है टिल द टाइम नाइनटी फोर हंड्रेड के ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड इफ बिटकॉइन जो है एटी सेवन हंड्रेड को दोबारा रिटेस्ट कर लेता है एंड कोई भी डेली कैंडल जो है या इवन फोर आवर कैंडल भी जो है 8700 के नीचे क्लोज कर देता है आई थिंक द कंप्लीट मैक्रो एनालिसिस विल बी चेंज जहां पर हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो डाउन साइड पे देखने को मिलेगी लाइक like 8100 देन हम 7400 एंड 7000 के लेवल्स की बात कर सकते हैं बट अगर हम यहां से लेवल बाय लेवल चलें हम स्टिल यहां से देख सकते हैं जो वॉल्यूम है वो सिग्निफिकेंटली अभी भी यहां पर ड्रॉप हो रहा है सो so, वॉल्यूम हमें वो स्टिल सिग्नल देखने को मिल रहा है दैट बिटकॉइन में अभी भी वो बिग मैसिव मूव आने के लिए रेडी है जहां पर अगर हम बॉटम साइड की बात करें तो वो 8700 के नीचे है एंड टॉप साइड की बात करें तो वो 9800 के ऊपर है यहां से हम इंडिकेटर्स को भी ऑन कर लेते हैं स्टोकैस्टिक को भी देख लेते हैं एंड स्टोकैस्टिक में एक चीज जो मुझे थोड़ी कंसर्निंग यहां पर लग रही है डेली एनालिसिस के हिसाब से जो हमारी ट्रेंड लाइन थी जो ऑलमोस्ट में फर्स्ट मार्च से होल्ड करती हुई आ रही थी ऑफिशियली बिटकॉइन ने जो है उसको ब्रेक कर लिया है आई नो इट्स वीकेंड प्राइज एनालिसिस एंड वीकेंड प्राइज एनालिसिस पर मैं खुद ज्यादा इतना ट्रस्ट नहीं करता हूँ बिकॉज जो मार्केट में जितने भी बड़े मेजर प्लेयर्स होते हैं वो ट्रेड नहीं कर रहे होते जिसमें हम बात करें सीएमए फ्यूचर्स की सो so, इस प्राइस एक्शन को मैं जो है इतना ट्रस्ट नहीं करता हूं बट स्टिल हमें ऐसे जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक होती हुई दिख रही है डेली एनालिसिस के ऊपर एंड प्रेशर जो है वो डाउन साइड की तरफ हमें आते हुए दिख रहा है सो दिस इज द ओनली थिंग दैट इज ऑफ कंसर्न राइट नाउ ऑन अ डेली एनालिसिस बट टिल द टाइम बिटकॉइन कोई भी डेली कैंडल जो है वो नाइनटी से नीचे क्लोज नहीं करता है बिटकॉइन स्टिल विल बी इन द रेंजिंग जोन एंड हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो अप साइड देखने को मिल सकती है बिकॉज अपसाइड टारगेट जो है वो ज्यादा क्लोज है इफ बिटकॉइन डेली कैंडल ऊपर क्लोज करता है आई थिंक दैट विल बी रियली गुड फॉर द बुल्स सो अगर मैं ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिमूव करूं एंड अगर हम बॉलिंजो बैंड की यहाँ पर बात करें सो बॉलिंजो बैंड में भी हम देख सकते हैं दैट जो बॉलिंजो बैंड में ये मेन लाइन है जो आप ब्लू लाइन को देख सकते हैं ये ट्वेंटी सिंपल मूविंग एवरेज है हमारी एंड ये इस टाइम पे काफी ज्यादा मेजर रेजिस्टेंस जोन का रोल प्ले कर रही है जो कि ऑलमोस्ट इस टाइम पे आप देख सकते हैं नाइनटी फाइव फिफ्टी के करीब ही है एंड इसमें हमें पॉजिटिव स्लोप देखने को मिल रहा है विच इज अ गुड थिंग बट स्टिल ये रेजिस्टेंस यहाँ पर प्ले कर रही है बिटकॉइन नाइनटी फाइव फिफ्टी के ऊ
यूजली जो ये एग्जैक्ट सिग्नल्स नहीं देते हैं बट मार्केट में प्रेशर का बताते हैं प्रेशर विल बी टू अपसाइड और टू डाउनसाइड सो प्लीज इनको सिग्नल्स की तरह मत ट्रीट कीजिए डेफिनेटली काफी अच्छा पॉइंट है मार्केट में देखने के लिए कि कब मार्केट में डेथ क्रॉस हो रहा है या गोल्डन क्रॉस हो रहा है बट हमें ये इमिजिएट प्राइस एक्शन के बारे में नहीं कुछ ज्यादा बताता बिकॉज काफी लोग इसको देख रहे होते हैं जैसे आप इस एनालिसिस को देख रहे हैं काफी लोग इन सेम मूविंग एवरेज को देख रहे होते हैं एंड वो उसको काउंटर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं डेथ क्रॉस है सो वो क्विक मूव जो है वो ऊपर की तरफ ले लेते हैं ताकि काफी लोग ऊपर की तरफ लॉन्ग में लिक्विडेट हो जाएं एंड इफ गोल्डन क्रॉस है तो हमें नीचे तरफ नीचे की तरफ मूव देखने को मिलता है ताकि काफी सारे लोग शॉर्ट्स में लिक्विडेट हो जाए सो डेथ क्रॉस एंड गोल्डन क्रॉस जो है वो काफी डिबेटेबल टॉपिक है जिसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं दैट इवन ट्वेल्व आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी बेटकॉइन को काफी ज्यादा ट्रबल हो रही है नाइन फाइव हंड्रेड के लेवल के ऊपर क्लोज करने के लिए एंड इवन ट्वेल्व आवर कैंडल वो भी मोर देन एन एफ एफ एम नाइनटी फाइव हंड्रेड के ऊपर क्लोज कर पाते हैं बिकॉज हमें फर्दर कंटिन्यूएशन वो भी अपसाइड मिल जाएगा उसमें अगर हम यहाँ से स्टोकैस्टिक की बात करें सो स्टोकैस्टिक ऑन ट्वेल्व आवर इज लुकिंग रियली बेरिश एंड इसमें एक चीज मैं और भी यहाँ पर कंसिडर करना चाहूंगा दट हमें यहाँ से ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल रहा है स्टोकैस्टिक के अंदर सो इफ स्टोकैस्टिक यहाँ से ऊपर की तरफ भी कर लेते हैं मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ज्यादा ना हो सो so, हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस वो देखने को मिल रहा है ट्वेल्व आवर स्टोकैसे के अंदर भी एंड एक्स स्टोकैसे के यहाँ से ऊपर की तरफ भी कर्व करते हैं हमें ये ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा सो ट्वेल्व आवर स्टोकैसे जो है वो भी अभी नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं यहाँ से अगर हम यहाँ से आर की बात करें तो आर जो है वो स्टिल बेरिश जोन के अंदर है सो दिस इज ऑल्सो नॉट लुकिंग गुड ऑन अ मैक्रो एनालिसिस अगर हम यहाँ से शॉर्ट टर्म एनालिसिस की भी बात करें एंड शॉर्ट टर्म एनालिसिस को भी हम क्विकली यहाँ पर देख लेते हैं सो इवन शॉर्ट टर्म एनालिसिस में भी बिटकॉइन इज ट्राइंग रियली रियली हार्ड की फोर आवर कैंडल जो है वो नाइन फाइव हंड्रेड के लेवल के ऊपर क्लोज कर पाए एंड इवन ट्वेंटी वन एक्सपेंशन मूविंग एवरेज एंड बाकी मूविंग एवरेज में भी हमें काफी ज्यादा नेगेटिव स्लोप देखने को मिल रहा है एंड ये काफी एग्रेसिवली नीचे की तरफ मूव कर रही है विच शोज दट प्रेशर इज ऑन द डाउन साइड ऑन अ शॉर्ट टर्म एनालिसिस इफ बिटकॉइन नाइनटी फाइव हंड्रेड के ऊपर क्लोज कर पाता है ऑन अ फोर आवर क्लोजिंग बेसिस आई थिंक दैट विल बी अ रियली गुड कॉन्फर्मेशन फॉर द अप साइड मूव दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर बट आई थिंक एक बहुत अच्छा कॉन्फर्मेशन हमें मिल जाएगा अपसाइड मूव के लिए ऑन द डाउन साइड इफ बिटकॉइन नाइनटी टू फिफ्टी एंड नाइनटी टू हंड्रेड का लेवल भी क्लोज कर लेता है या इवन इस लास्ट लो को भी टेक आउट कर देता है जो कि ऑलमोस्ट नाइनटी टू नाइनटी टू थर्टी के करीब है सो नाइनटी टू हंड्रेड जो एक काफी अच्छा पॉइंट है ऑन अ शॉर्ट टर्म एनालिसिस एज वेल इफ नाइनटी टू हंड्रेड के नीचे कोई भी फोर आवर कैंडल क्लोज होती है आई थिंक बिटकॉइन जो है काफी ज्यादा अंडर प्रेशर आ जाएगा बिकॉज हम ये टू हंड्रेड एक्सपेनशियल मूविंग एवरेज को भी लूज कर देंगे ऑन अ फोर आवर क्लोजिंग बेसिस अगर मैं ऐसे स्टोकैस्टिक की बात करूँ सो so, स्टोकैस्टिक जो है वो ऊपर की तरफ कब हो रहे हैं एंड गाइस यहाँ पर अगर हमें एक चीज नोटिस करने की जरूरत है इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक बार बताऊंगा दैट हमें ये ट्रेंड लाइन फॉर्म होती हुई दिखी थी ऑन अ फोर आवर क्लोजिंग बेसिस सो यहाँ पर जो बिटकॉइन ने स्टोकैस्टिक को लूज किया फोर आवर पे सो हम देख सकते हैं हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए एंड स्टोकैस्टिक जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं यहाँ पर द ओनली थिंग यहाँ पर जो हमें नोटिस करना है दट स्टोकैस्टिक ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं एंड प्राइज एक्शन जो है वो स्टिल सेम है यहाँ पे सो ये काफी ज्यादा एक कंसर्न की बात है ऑन अ शॉर्ट टर्म एनालिसिस दैट प्राइस एक्शन जो है वो ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रहा वो बिल्कुल रेंजिंग जोन में है एंड स्टोकैस्टिक हमें ऊपर की तरफ मूव होते हुए दिख रहे हैं एंड स्टिल यहाँ पर हमें सेम जो है रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है एग्जैक्ट उन्हीं पॉइंट्स पे जो हमें ट्वेल्व आवर पे देखने को मिल रहा था ऑन अ स्टोकैस्टिक सो हम देख सकते हैं दैट इफ स्टोकैस्टिक यहाँ पर पॉइंट आउट करते हैं नाइनटी फाइव हंड्रेड के ऊपर हम क्लोज नहीं कर पाते हैं विद इन नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर आई थिंक जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा डाउन साइड की तरफ हो जाएगा एंड हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो नीचे की तरफ देखने को मिलेगी बिकॉज स्टोकैस्टिक जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं एंड प्राइस जो है वो स्टिल रेंजिंग जोन में है सो so, हमें स्टोकैस्टिक में भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है इफ बिटकॉइन कोई भी फोर आवर कैंडल जो है वो नाइनटी फाइव हंड्रेड के ऊपर क्लोज नहीं कर पाता यहाँ से अगर हम इस ट्रेंड लाइन को रिमूव करें ना हम थ्री आवर्स की बात करें सो थ्री आवर्स तो कैसे करके हम यहाँ से देखें सो थ्री आवर्स तो कैसे कर ट्राइंग टू मूव अप सो दिस इज लुकिंग गुड एंड टू आवर्स जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं एंड वन आवर्स जो है वो भी शॉर्ट ऑफ अ मिडल में है तो so, यहाँ पर हमें काफी ज्यादा बाइफरकेशन देखने को मिल रहा है शॉर्ट टर्म एनालिसिस के अंदर एंड प्राइस जो है वो स्टिल रेंजिंग जोन में है एंड स्टोकैस्टिक जो है वो ऊपर आ रहे ह
एंड हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो अप साइड पर देखने को नहीं मिल रही है दिस इज द ओनली थिंग दैट इज ऑफ कंसर्न राइट नाउ दैट मैगडी में भी हमें गोल्डन क्रॉस देखने के लिए मिल गया है एंड मूविंग एवरेजेस में भी हमें काफी अच्छा डायवर्जेंस देखने को मिल रहा है बट स्टिल प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रहा है एंड स्टिल रेंजिंग जोन में है एक चीज हम यहाँ पर भी नोटिस कर सकते हैं दैट इवन मैगडी के अंदर भी हमें ये ट्रेंड लाइन फॉर्म होती हुई दिख रही है जहां पर हम अगर हाइस को कवर अप करते हुए आए मैगडी के अंदर सो इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं एक बार ढंग से फॉर्म करूँ सो हम हाइस सो हम हायर बेसिस पे देख सकते हैं एंड इसको अगर हम अच्छे से एनालाइज करें सो हमें मैगडी में भी डाउन साइड ट्रेंड लाइन फॉर्म होती हुई दिख रही है दैट हमें इवन गोल्डन क्रॉस मिलने के बाद भी प्राइस में एक्शन में हमें ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं एंड अभी भी बिटकॉइन काफी ज्यादा फाइट कर रहा है इन लेवल्स को ब्रेक करने के लिए स्पेशली नाइनटी फाइव हंड्रेड का जो ये लेवल है सो so, मैगडी जो है वो भी इस टाइम पे काफी ज्यादा जो है शॉर्ट टर्म पे बेरिश लग रहा है बिकॉज हमें गोल्डन क्रॉस देखने को जरूर मिला है शॉर्ट टर्म एनालिसिस के अंदर बट प्राइस जो है वो स्टिल रेंजिंग जोन के अंदर है सो so, मैं शॉर्ट टर्म एनालिसिस को बड़ी जल्दी से क्विकली रैप अप कर लेता हूँ इफ हमें कोई भी फोर आवर कैंडल जो है वो टॉप साइड पे देखने को मिलती है नाइनटी फाइव मिनट्स ऊपर फोर आवर क्लोजिंग बेसिस हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो अप साइड पे देखने को मिलेगी ऑन द डाउन साइड इफ कोई भी फोर आवर कैंडल जो है वो नाइनटी टू हंड्रेड से नीचे क्लोज होती है ऑन अ सिक्योर बेसिस नाइनटी टू हंड्रेड फॉर अग्रेसिव ट्रेडर नाइनटी टू फिफ्टी इज द लेवल इफ बिटकॉइन कोई भी फोर आवर कैंडल जो है वो नाइनटी टू हंड्रेड के नीचे क्लोज करता है हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो डाउन साइड पर देखने को मिलती है सो गाइस मैं अपने एनालिसिस को यहाँ पर रैप अप करता हूँ एंड मैं अपने एनालिसिस को इससे पहले रैप अप करूँ कुछ ऑल्ड कॉइन्स को भी यहाँ पर देख लेते हैं बिकॉज मेरे कॉमेंट सेक्शन में मेरे काफी अच्छे फॉलोअर्स ने कुछ ऑल्ड कॉइन्स को यहाँ पर कवर करने की बात की थी सो आई गेस वो टोकन था वाबी टोकन सो हम एक बार वाबी टोकन के बारे में भी देख लेते हैं यहाँ पे मैंने इसको अभी तक एनालाइज नहीं किया सो इट विल बी अ फ्रेश लुक फॉर मी सो वाबी टोकन को अगर हम वीकली एनालिसिस के हिसाब से देखें ओके सो दिस इज नॉट लुकिंग गुड ऑन वीकली एनालिसिस मूविंग एवरेज उसको भी ऑन करें सो दिस इज नॉट लुकिंग रियली गुड अगर मैं यहाँ पर डेली एनालिसिस को देखूँ सो ओके सो डेली एनालिसिस इज लुकिंग अ लिटल बिट डिफरेंट बाकी ऑल्ड कॉइन्स के साथ ये भी रैली कर रहा है एंड दिस इज अ ओनली गुड थिंग यहाँ पर अगर कोई भी वाबी टोकन में ट्रेड कर रहा है सो so, यहाँ पर एक चीज अच्छी है दट हम डेली डेली में एक अप ट्रेंड क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर हम लोअर हाइस क्रिएट करते हुए आ रहे हैं एंड मोर देन गुड इनफ हमने 200 हंड्रेड एक्सपोनशियल मूविंग एवरेज को जो कि डॉटेड लाइन है इसके ऊपर डेली कैंडल ओपन एंड क्लोज भी कर लिया है सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग यहाँ पर एक चीज जो मुझे कंसर्न की लग रही है नोटिस करने वाली है जो ये नाइनटी सेवन हंड्रेड का लेवल है इसको मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ ताकि ये ईजी हो आपके लिए अंडरस्टैंड करना दैट ये जो नाइनटी सेवन हंड्रेड का लेवल है ये काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस का जोन मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है जहाँ पर काफी ज्यादा स्टोकन को डिफिकल्टी हुई थी लास्ट टाइम पे ब्रेक करने के लिए एंड ये हमें काफी ज्यादा यहाँ पर पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर वाबी टोकन को रेजिस्टेंस देखने को मिला है ये वाबी टोकन जो है ये सेवनटीन हंड्रेड से ऊपर क्लोज कर पाता है हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो टू थाउजेंड पे देखने को मिल सकती है जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी बन जाएगा टोकन के लिए एंड सबसे अच्छी यहाँ पर पॉजिटिव बात यह है दैट ये डेली अप ट्रेंड के अंदर है सो दिस इज ऑल्सो लुकिंग रियली नाइस अगर मैं ऐसे स्टोकैस्टिक को भी ओपन कर लेता हूँ स्टोकन के लिए सो ये स्टोकैस्टिक में भी हमें वो एक अच्छा मेजर अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है सो दिस इज ऑल्सो लुकिंग रियली गुड ए वाबी टोकन नीचे की तरफ भी मूव करता है आई थिंक फोर्टीन हंड्रेड विल बी अ वेरी गुड पॉइंट जहां पर इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज एंड नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर बट फोर्टीन हंड्रेड कैन बी अ वेरी गुड पॉइंट फॉर एक्यूमुलेशन बट इफ वाबी बट विद अ वेरी टाइट स्टॉप लॉस बिकॉज ऑफ वाबी टोकन कोई भी डेली कैंडल जो है थर्टीन हंड्रेड से नीचे क्लोज करता है इट विल अगेन कम अराउंड टू अ डाउन साइड मूव जहां पर हमें ये जो डेली अब ट्रेंड है लूज होता हुआ दिख जाएगा सो आई थिंक आपको ये एनालिसिस थोड़ी बहुत एटलीस्ट हेल्प करी है वाबी टोकन के ऊपर डेली एनालिसिस जो है वो बुलिश लग रहा है डेफिनेटली यहाँ से 1700 का जो रेजिस्टेंस जोन अगर वाबी टोकन ब्रेक कर लेता है आई थिंक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए 2000 के ऊपर जाने के लिए जहां पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है अगर मैं ऐसे शॉर्ट टर्म एनालिसिस की बात करूँ सो आई थिंक शॉर्ट टर्म एनालिसिस में इट कैन वेरी वेल कम बैक टू दैट फोर्टीन हंड्रेड लेवल एंड इट वी स्टिल बुलिश बिकॉज हम टू हंड्रेड एक्सपीनेशियल मूविंग एवरेज को दोबारा रिटेस कर सकते हैं सो वाबी टोकन ऑन शॉर्ट टर्म एनालिसिस इज लुकिंग गुड एंड डेली एनालिसिस भी हम अप ट्रेंड क्रिएट कर रहे हैं टिल द टाइम हम कोई भी डेली कैंडल जो है थर्टीन हंड्रेड सतोशी से नीचे नीचे क्लोज नहीं करते हैं इट विल बी स्टिल इन दी अप ट्रेंड एंड हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है अप साइड पर देखने को मिल सकती है स